നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ തക്കുടു തക്കുടു അളി എൻ്റെ കൊച്ചാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മാങ്കൂ ഡോട്ട് കോം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് തക്കുടുവിൻ്റെ ലോഹം ഉണ്ടാവും ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ കഴിക്കും നല്ല അടിപൊളി പാക്ക് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാങ്കൂതി എന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് അയച്ചേനെ ആദ്യം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് മറ്റൊരു കവറ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാങ്കൂതിൽ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുക പിന്നെ വാറൻറ്റി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഉള്ള കുറേ അധികം ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് അവരുടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം ക്യുൻസി എന്താ മനസ്സിലായാ ക്യുൻസി റോബോട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കും ഒരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല എന്താ സാധനങ്ങൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സീലൊന്നുമില്ല ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കാണാം ചിലത് യൂസർ ഗൈഡാണ് പിന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നിറങ്ങളിലാണ് ഇന്ത ആട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത സൂ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒക്കെ ക്യുൻസി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ കുറേ സേഫായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റോബോട്ടിനെ ഒരു ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് കവർ അതെ രണ്ട് പെട്ടിയുണ്ട് തെക്കുടുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പെട്ടി എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പാക്കേജ് പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ട് ഈ രണ്ട് പെട്ടി തുറന്നു നോക്കാം അല്ലേ തക്കുടു കളർ പെൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാർഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയട്ടെ ആ അതിൽ റോബോട്ടിൻ്റെ കൈ പോലെയുള്ള എന്തോ കേട്ടോ അത് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ പിന്നെ അതിലെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽസ് ആണ് സൂക്ഷിച്ചെടുത്തോളൂ ഒരു മൈക്രോ യൂസ് ബി കേബിളാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ആ ഇതാ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഒന്നല്ല രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൽ കുറേ ക്യു ആർ കോഡും ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് സാധനം ഇത് കുറേ ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും അറിയാം അതുപോലെ ഇതിന് പുറകിലായിട്ട് അതുപോലെ ക്യു ആർ കോഡും ഉണ്ട് തക്കുടു ഇതിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ പടങ്ങളാണ് അല്ലേ കുറേ ആപ്പിള് സ്ട്രോബെറി എന്നിങ്ങനെ കുറേ അധികം പടങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടും ഇതുപോലെ ക്യു ആർ കോഡുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പടം വരപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ തക്കുടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ നിറത്തിൽ എ ബി എസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെവി ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്വിൻസി എന്ന ഈ റോബോട്ടിന് ഫ്രണ്ടിലായി സർക്കിളാകൃതിയിൽ ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ ലൈറ്റുകൾക്ക് നടുവിലായി ഒരു ക്യാമറ കണ്ണും രണ്ട് കൈകളും മുകളിലായി മൂന്ന് സ്വിച്ചുകളും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം പുറകിലായി ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ആക്കാനും അതിനു മുകളിലുള്ള സ്പീക്കറിൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വിച്ച് കം വോളിയം കൺട്രോൾ കാണാം താഴെയായിട്ട് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ടും എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടും അതിനുള്ളിൽ ഫോർ ജി ബിയുടെ ഒരു എസ് ഡി കാർഡും കാണാം അഞ്ചര മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഇതുമാ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഹാൻഡിലാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ വോളിയം കൺട്രോൾ പോലത്തെ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് അത് സെൻറ്ററിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെൻ
എന്നിട്ട് ഇത് സർഫേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ അത് വരയ്ക്കുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ നോബ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ അമർത്ത ഇത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടണാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഇത് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അമർത്തണം ഇതിപ്പോൾ പെൻ സെറ്റായി എന്നതിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അമർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെച്ച് വേന വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ക്യാരക്ടർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഈ കാർഡ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തോളും ഇനി ഇത് ഓരോ തവണയും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അത് സെൻറ്ററിലുള്ള ബട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ അതൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഒരു പൂച്ച വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഗ്യാപ്പ് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഈ ഡയലോഗ് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അമർത്തി കൊടുക്കുക രണ്ട് കണ്ണ് വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സെൻറ്റർ അമർത്തുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ ചിത്രം വരച്ച് അവസാനിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തരും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നത് നല്ല പരന്ന പ്രതലത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പതിയുന്ന ചിത്രത്തിന് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആ ഒരു ഇങ്ക് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ പടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടികളോട് ഈ കാറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ അത് ഇതിനോട് പറയുക എന്നതിന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൽഫബറ്റിൻ്റെ കാർഡ് ഇതിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് അത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കൊന്ന് തെറ്റിച്ച് ടി ക്കു വരും ബി കൊടുത്തു നോക്കാം എന്ത് പറയുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിയായി തന്നെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രം കാണാം റോബോട്ട് വരച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ട് വരച്ച കാറ്റിന്റെ ചിത്രവും റോബോട്ട് എഴുതിയ കാറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും അതുപോലെ കുറെ തീമുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയും ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നു മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ക്യു ആർ കോഡുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൽ ത്രീ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ നാല് ലെവലുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ ഇത് വരച്ച് നമുക്ക് ചില ചലഞ്ചുകളൊക്കെ തന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കഥയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അത് വരച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴ് രൂപ വില വരുന്ന ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഞാനിവിടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റുകളായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ മറ്റൊരുമായി മറ്റു വീ